डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास ऑफ माइंड इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन इलेवन लाइन्स ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स टूडे आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग थर्टीन लाइन्स ऑफ दिस पोएम देर आर टोटल ट्वेंटी फोर लाइन्स इन दिस पोएम in the 11th line we studied hmm, made for our searching what those things are which compel us to search our souls john keat says that so many unwarranted things like communal disharmony chaos confusion disturbance civil strife fanaticism and people indulging dubious means unfair means to fulfill their aims all these uncalled for things are happening on this planet on the planet we we live on so who is responsible for all these things for all these negativities around us human beings are responsible for this we are responsible for this this is why john keats says try to do introspection go down deep into your souls and find out the reasons behind these unwarranted things these unwarranted things these negativities around us create in us a sense of depression a sense of despair a sense of sadness he says in the moments of depression despair and sadness if we conceive a beautiful shape of a beautiful thing in our mind if we perceive that beauty in our imagination the beauty of that particular thing takes away our sadness our depression some shape of beauty moves away the pall what is the meaning of pall here pall means sadness depression when we perceive any beautiful shape in our mind that beautiful shape of a particular beautiful thing takes away our sadness our sorrows our miseries from our dark spirits that beauty of a particular thing it removes our sadness from our bad feelings that spirits means bad feeling in other words we can also say dark spirits because our souls are not pious today our souls are full of bad intents bad thoughts i mean that is why all these unwarranted uncalled for things are happening on this planet so we must find out the reason behind these events of turmoil you can say 
because there is a lot of chaos, confusion, disturbance all over the place in this world. So we can say dark spirits is an oxymoron here because these two words are of contradictory nature. Dark, negative, spirits, positive. I mean. So figure of speech is oxymoron. If we take the sense of that, that our souls are full of bad thoughts, we always keep thinking to fulfill our desires, ambitions, aspirations by indulging in unfair means, unfair ways. Now he says, such the sun, the moon, these old and young sprouting the shady boom. He says, you don't have to, we don't have to go very far in search of these beautiful things. There are so many beautiful things in nature around us. For instance, the sun. The sun is a thing of beauty. Because sunny, a sunny day hmm, keeps us very happy in winters. The moon is also a thing of beauty. Similarly, he says, Trees, old and young, old trees, which cast a shade under them for travelers to take rest, for animals to take rest under their shades. Similarly, Young trees, young trees which keep growing, when they keep growing, they create shades under them. Under those shades, the innocent sheep take shelter and this is like a blessing for them because in summer days they take shelter under these young trees. So when we come across such a scene, we always feel very happy. It gives us a lot of pleasure. Because that is also a part of nature. Now come to shady boom. Boom means blessing. For simple sheep, simple sheep alliteration. And such are daffodils with the green world they live in. Similarly, daffodils, they grow in their green fields. When we come across a green field, a vast green field full of daffodils, that is also a sight of beauty. That beautiful sight gives us a lot of pleasure. And clear rills. Rills means small streams of transparent water that for themselves a cooling covert make against the hot season. These small streams in the middle of their journey take 
a shelter in some hiding place in hot season. When we see, when we come across such a scene, that is also a sight of beauty. It gives us a lot of pleasure because that is a part of nature. The mid-forest break, which with a sprinkling of fair musk rose blooms, mid means in the middle of, break means a thickest growth of shrubs, bushes and plants. When a traveler is passing through a desert, all of a sudden he comes across in the middle of that forest a thick patch of, a thick growth of shrubs, bushes and trees sprinkled with, suffused with beautiful white roses. He also feels very happy. Because that sight gives him a lot of pleasure. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. There were times in the long past when there were great warriors, there were great conquerors. They became popular because of their heroic deeds. When we come to know about their glorious lives, they had lived in their times. That is also a thing of beauty. Because we start imagining perceiving in our minds how glorious lives they had lived when they were alive. Even in their deaths, they were glorified. Their deaths were glorified. When we know these things about these great people, we also feel very happy because we start imagining that time of theirs in our minds. All lovely tales that we have heard or read, all beautiful tales we have read or we have heard, those lovely tales, lovely stories are also things of beauty because at the time of reading, at the time of hearing such stories, we feel very happy. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens drink. Fountain means reservoir. Immortal means undying. Drink means knowledge here. Pouring means feeding. Drink means edge. All these lovely tales, all these biographies about those warriors, about those great people, give us an undying knowledge. They are a reservoir of great knowledge. This knowledge, when we get this knowledge, we feel blessed. We feel fortunate ourselves to gather that knowledge. We are thankful to God who is feeding us that nectar from the brink of his goblet. 
सो दिस इज वेरी इमेजिनेटिव यानी जॉन किट्स रोमेंटिसाइज ग्लैमराइज ऑल दीज थिंग्स इन ए ब्यूटिफुल वे सो द नॉलेज वी गेट फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल टेल्स from these beautiful biographies about great men are a source of undying knowledge this is a kind of nectar for which we must be thankful to god that he is blessing us with this elixir a great knowledge i mean which he is feeding us with the brink of his goblet so in this way we have completed this poem i think now the poem will be clear to you डियर स्टूडेंट्स मैंने पिछली वीडियो में अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम की जो कि जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है इलेवन पंक्तियां एक्सप्लेन की थी अब जो रिमेनिंग थर्टीन लाइन्स है उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें टोटल ट्वेंटी फोर लाइन्स है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैंने एक्सप्लेन किया था मेड फॉर आर सर्चिंग विच यानी कौन सी वो अनवांटेड थिंग्स नेगेटिविटीज जो इस पृथ्वी पर हो रही हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये नेगेटिविटीज हैं जैसे कम्युनल डिसहार्मनी क्योस confusion disturbance civil strife fanaticism or you can say terrorism also all these unwanted uncalled for things jis planet par hum rehte hain us par ho rahi hai hum apne jeevan mein praya in ghatnaon ko sunte hain inke liye कौन जिम्मेदार है मानव ही जिम्मेदार है हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने एक किस तरह का एक हेटफुल वातावरण एक ऐसा वातावरण जो हमें डिप्रेशन सैडनेस हमारे अंदर क्रिएट करता है ऐसे क्षणों में सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल वॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉल हियर सैडनेस जब हम इन किसी कारणों में से डिप्रेशन की स्टेट में है उदास में है और उन क्षणों में हम कोई अपने मस्तिष्क में एक ब्यूटीफुल शेप परसीव करते हैं सोचते हैं तो वो सुंदर चीज सुंदर वस्तु और वो सुंदर शेप हमारे उदासी को दूर ले जाती है दूर कर देती है फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स डार्क बैड फीलिंग्स व्हेन वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन वी फील वेरी सैड हम बहुत दुखी होते हैं तो जैसे ही हम कोई ब्यूटीफुल शेप हमारे माइंड में परसीव होती है हमारी इमेजिनेशन में तो वो उस दुख को दूर कर देती है डार्क स्पिरिट्स का हम दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं स्पिरिट्स अगर हम सोल लें हमारी आत्मा तो आज हम, हमारी जो आत्मा है वो आज पवित्र नहीं है वो बैड डीड से भरी हुई है बैड थॉट से बुरे विचारों से भरी हुई है जो कि हमारे दुख का कारण है 
लार्ज स्पिरिट्स इसलिए ऑक्सीमोरोन भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये डार्क और स्पिरिट्स एक कॉन्ट्राडिक्ट्री कॉन्ट्राडिक्ट्री नेचर के है? शब्द है इसलिए ऑक्सीमोरोन है सच द सन द मून जॉन किड्स कहते हैं कि आपके चारों तरफ प्रकृति है प्रकृति में ही बहुत सी सुंदर चीजें हैं आपको दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पहले सनी ले लीजिए जो सन है वो एक सुंदर वस्तु है ऐसे ही मून है वो भी एक सुंदर वस्तु है ये हेवनली बॉडीज हैं जिनमें एक डिवाइन पावर है सन हमें सर्दियों में गर्मी देता है बहुत अच्छी लगती है धूप सेकते हैं चंद्रमा हमें गर्मियों में रात्रि के समय एक ठंडक प्रदान करता है वो भी एक सुंदरता की चीज है ऐसे ही ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेड्यू बूम फॉर सिंपल शीप इसी प्रकार बड़े बड़े वृक्ष और यंग ट्रीज जो नए वृक्ष हैं ऐसे नए वृक्ष जो अपनी शाखाएं बढ़ाते रहते हैं अपनी ग्रोथ में अब आगे की ओर बढ़ते रहते हैं तो जब उनकी ग्रोथ होती है कंटिन्यूस है तो वो एक अपने शेडी एरिया अपने नीचे क्रिएट करते हैं एक शेड बनाते हैं जो कि शेल्टर का काम करती है गर्मियों के सीजन में जो सिंपल सी सादी सी जो भेड़े होती हैं वो जाके वहां रेस्ट करती है उन शेड्स के नीचे जो कि ये ट्रीज क्रिएट करते हैं जब वो वहां शेड के नीचे रेस्ट करती हैं वो उनके लिए एक आशीर्वाद है दैट इज बूम इट इज अ ब्लेसिंग फॉर देम सिमिलरली एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन इसी प्रकार डेफोडिल्स हैं वो अपने ग्रीन फील्ड में ब्लॉसम करते हैं खिलते हैं जब हम डेफोडिल्स को उनकी अपने हरे भरी मैदान में देखते हैं वो भी एक सुंदर दृश्य होता है और उस दस, उस दृश्य की जो सुंदरता है वो हमारे मन को हर लेती है बहुत अच्छी लगती है दैट इज ऑल्सो ए साइट ऑफ ब्यूटी एंड क्लियर रील्स रील्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर छोटी छोटी नदियां एक ट्रांसपेरेंट वाटर की दैट फॉर डेम सेल्स ऑफ कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन अपने सफर में वे कहीं एक हाइडिंग प्लेस में छिप जाती हैं रेस्ट करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान हॉट सीजन में जब हम कभी ऐसे दृश्य को देखते हैं तो वो भी एक बड़ा मनोहारी दृश्य होता है जो हमारे हृदय को प्रसन्न करता है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्रूम्स इसी प्रकार कोई ट्रेवलर है वो एक डेजर्ट में फॉरेस्ट में जो कि बैरन है उसमें जाते हुए अचानक ही वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचता है जहां थिक ग्रोथ जहां अचानक ही बुशेस टॉन्स एंड श्रब्स हैं जो कि एक फेयर मस्क रोज ब्रूम्स जो कि एक सफेद कलर का जो रोज होता है उससे छिपी हुई है उससे वो उसकी परत उन 
भ्रष्ट के ऊपर श्रब्स के ऊपर जब वो ऐसे दृश्य को देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है कि अचानक उसे डेजर्ट में एक कितनी सुंदर चीज दिखाई दी वो भी उसके लिए एक सुंदरता की वस्तु है एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ग्रेंजर मीन्स ग्रैंड आई मीन इसी प्रकार जब हम उन महान योद्धाओं और महान व्यक्तियों के विषय में जानते हैं पढ़ते हैं उनकी बायोग्राफीज कि उन्होंने अपने हीरोइक डीड्स पर अपने अच्छे बल पर अच्छे कार्य से एक इतनी लोकप्रियता पाई और वो महान बने जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं हम उनको अपने माइंड में हम इमेजिन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का अपना जीवन कितना जीवन अच्छा होगा कितना ग्लोरियस जीवन होगा शानदार जीवन जो उन्होंने बिता होगा अपने समय में इवन इन देअर डेथ्स दे वर ग्लोरीफाइड डेथ के समय भी उनको ग्लोरीफाई किया गया क्योंकि वो महान थे जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं जानते हैं यह बताया जाता है तो वो भी एक सुंदर वस्तु होती है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड ऑल सुंदर सुंदर कहानियां जो कि हम सुनते हैं या हमने सुनी है या जो हम पढ़ते हैं वो भी एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी है एन एंडलेस फाउंटेन और इमोडल ड्रिंक पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग फाउंटेन मीन्स रिजर्व ऑयर इमोडल मीन्स अनडाइंग अमर ड्रिंक मीन्स नॉलेज पोरिंग मीन्स फीडिंग अस ड्रिंक मीन्स एच जब हम इन महान व्यक्तियों के महान योद्धाओं के विषय में पढ़ते हैं सुनते हैं या हम सुंदर कहानियां पढ़ते हैं या हमें सुनाई जाती हैं वो एक भंडार है एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जो कभी नहीं खत्म होता वो अमर है हमें किसको धन्यवाद देना चाहिए इस भंडार के लिए जो कि एक नेक्टर के अमृत के रूप में हमें मिला है हम उस ईश्वर का धन्यवाद प्रदान करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि उनके माध्यम से ये चीजें हमें मिली इस इस तरीके से हमने ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम बाय जॉन किड्स कंप्लीट कर ली है ब्रीफ में यही है इन ए नट शेल आई कैन टेल यू कि जॉन किड्स टेल्स कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग इन आर लाइफ ब्यूटीफुल थिंग कैन मेक अस फील हैप्पी एंड द ब्यूटी ऑफ दैट ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर दैट ब्यूटी इज आल्सो इमोर्टल इन नेचर इट नेवर फेड्स अवे सो romanticizing things romanticizing people and romanticism is a part of life you can see so many beautiful things in nature around you and make yourself happy so we have completed this point dear students i hope you must have definitely found this video beneficial if yes like and share it please don't forget to hit the button subscribe make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update